ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো ইনশাল্লাহ শিওর সাকসেস এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত ও উষ্ণ শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা আজকে ঠাকুর এর উপর একটি ক্লাস নেব বলে মনস্থির করেছি তোমরা আমার সাথেই থাকো আর দেখে থাকো ঠাকুর সম্পূর্ণ একটি ক্লাস কিছু সেন্টেন্স এখানে লিখছি তোমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করো আই এম আ স্টুডেন্ট এই বাক্যটির একটি টাকুয়েশন করতে চাই দেন আর একটি বাক্য লিখি দে আর গোয়িং টু স্কোল এখানে আমি আরো একটি বাক্য লিখছি লক্ষ্য করো সবাই এও প্লেট ওয়েল শি ম্যাক্স তো এখানে যে কয়েকটি সেন্টেন্স আমি লিখেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আই এম আই স্টুডেন্ট এই বাক্যটিকে যদি আমি সলভ করতে যাই তাহলে আমাদের ঠাকুয়েশনের ক্ষেত্রে প্রথম যে কথাটি আসে সামনে সেটি হচ্ছে যে কোনো সেন্টেন্সের ঠাকুয়েশন করার ক্ষেত্রে প্রথমত আমরা এই সেন্টেন্সটিতে অক্সিলিয়ারি ভার আছে কি নাই সেটা আগে লিখতে হবে কোন বাক্যের ঠাকুর করতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে যে ব্যাপারটি বুঝতে হবে সেটি হচ্ছে অক্সিলিয়ারি বার অক্সিলিয়ারি বার তাহলে অক্সিলারি ভার্ভ কি এবং এগুলো কেমন সে সম্পর্কে আমাদের চিনতে হবে তাহলে চলো আমরা প্রথমে জেনে নেই যে অক্সিলারি ভার্ভ আসলে কোন কোন তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ এগুলো হচ্ছে যেমন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার 
हैव हैज हैट डू डस डिट ये तो गल अक्सिलियर भार तो एक प्रकार अक्सिलियर सम्पर्के जाना आवश्यक जेमन अक्सिलियर मडल अक्सिलियर मडल मध्य आल शूट उल उठ माइट नीट मास्ट ओ डर डियर लार्नार्स तुम्हारा देखते अक्सिलरि बोलते जे कथागुलो ठाकुशने व्यवहार करब तो अक्सिलरिगुलो आप देखे निल तो ये ठाकुशने अक्सिलियर आखने जे कैक वाक्य लिखे हाँ तो कैकटी वाक्य क्वेश्चन करते गलेक्सिलर बारगल चेना एवं जाना आवश्यक तेलिलर बार तो चिल्लम जेगुलो हे अक्सिलियर बार तेल और चेना आवश्यक जे एगुल जो अक्सिलर बार्ब हो ना कि ठाकुशने अप्लाई करब तो प्रथम प्रथम अक्सिलियर गो के प्रथम भारने प्रथम शर्त देखते भारक्सिलियर भार वाक्य अवस्थित जो प्रसिपाल बार वाक्य स्थित जे प्रसिपाल भार आ भारणुजी 
आमादेर के do does did बेवार करता होगे do does अथवा did बेवार करता होगे ताहले हमरा प्रथम एक टा पद्धति जड़े नीलम जो ऑक्सिलरी भार के ठाक क्वेश्चन नहीं चिता होगे सेंटेंस ऑक्सिलरी भार ताकि ऑक्सिलरी भार जिधि ना था के ताहले बात को स्थित हो जो प्रिंसिपल भार बात से शे भार बोलो जाए डो डास अथवा डिट एर जो कुनो एक टा बेवार बढ़ता होगे ताहले अम्रा जाए अमादे शे कांकी तो सेंटेंस गुलो शामिल काचे जे गुले के अम्रा ठाक क्वेश्चन चेंज करते जाते तो ऐखा ने ऑक्सिलरी बार ताहले आचे एम ऑक्सिलरी बार बाचे तले ऑक्सिलरी बार जो दी थाके ताले अम्रा ऑक्सिलरी बार लिंग बो लिख लाम अग्जिलरी बार एखन जुदी ना थाके ना थाकार प्रश्णा परे आगे एखान आमरा बेबार टेड़ा जानी जे आछे जे तो अग्जिलरी आछे शे हे तो आमादेर के एई चाक कुश्चने शे अग्जिलरी बार टी निये जेते निये गलाम जुदी ना थाक तो ताहले आ शे सेंटेंस से बार बोलो जाए do does अथवा did भी आप बार करता हूँ। अखों दूसरों जे शर्तों शेटे होच्छे सेंटेंस से बा बाके no अथवा not आचे की नहीं जो दी नो अथवा नॉट थाके ताहुले ठाकुर शनि एन कमा T N apostrophe T बेवहार कोरा जावे ना प्रथम शर्त तो जो दी नोबा नोट था के ताहोले ठाक क्वेश्चन है N apostrophe T I mean जटा नोट एर शंकित तो रूप शेटा बेवहार कोरा जावे ना जो दी नोबा नोट ना था के, जो दी नो अथवा नोट ना था के, ताहोले ठाक क्वेश्चने एन एपोस्ट्रोबी ठी I mean, not air song keep the rope data and apostrophe T bevahar korte hobe. Tahole amra e dutu kotha jan lam j bakke nova not achi ki nei sheta kinta amade ku balo hobe khyal korte hobe. Judi nova not thake tahole tak question e not. ये शंकित रूप एन एक स्ट्रोबिटी वे बाहर करा जावे ना जो दी नोबा नोट ना था कि सेंटेस्टिंग मध्य ताहुले ठाक पेशने एन एक स्ट्रोबिटी और तत नोटे शंकित रूप वे बाहर करते हैं दें अब देर पौरोपुर्ति जे कथा टीशर्ट होच्छे जे 
subject er pronoun subject er pronoun byabohar korte hobe pronoun byabohar korte hobe tahole subject er pronoun i mean oi sentence tite je subject thakbe sei subject er pronoun byabohar korte ekhon kon subject er jonno ki pronoun সেগুলো আমাদের তো জানা অবশ্যই দরকার তাহলে কোন সাবজেক্টের জন্য কোন প্রণাউন সেগুলো আমাদের জানা অত্যাবশ্যক কোন সাবজেক্ট এর জন্য কোন ধরনের কোন ধরনের বা কোন প্রণাউন ব্যবহার করতে হবে এটা আমাদের আগে জানতে হবে তো সেটা এখন প্রশ্ন আমাদের যে কোন সাবজেক্টের জন্য কোন প্রণাউন ব্যবহার করতে হবে যেমন প্রথমে ধরি যদি কোনো সেন্টেন্সে মানুষ হিসেবে কোনো ব্যক্তি বা পার্সন কোনো ব্যক্তি বা মানুষ যদি সাবজেক্ট হিসাবে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে এর প্রণাউন হবে হি অথবা সি তো এখানে তো আরেকটি কথা আসছে যে হি অথবা সি তাহলে কোনটা ব্যবহার করব হি নাকি সি স্টুডেন্টস তোমরা ভালোভাবে জেন্ডারের কথা জানো যে সাবজেক্টটি মানুষ বা ব্যক্তি কিন্তু সেই ব্যক্তি বা মানুষটি যদি স্ট্রেলিঙ্গ হয় তাহলে সি আর যদি ব্যক্তি মানুষ বা সাবজেক্টটি যদি পুংলিঙ্গ হয় তাহলে হি এটা আমার আর বিশদ বর্ণনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না তো তারপরে ব্যক্তি মানুষ গেল এখন যদি কোনো যদি কোনো বস্তু সাবজেক্ট হয় তাহলে এর প্রণাউন হবে ইট তাহলে এর প্রণাউন হবে ইট এখন এখনও আর একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে বস্তুটি বা ব্যক্তিটি আই মিন সাবজেক্টটি সেটা সিঙ্গেল নাকি প্লোরাল সাবজেক্ট টি যদি সিঙ্গুলার হয় সিঙ্গুলার হয় তাহলে হি বা সি সেটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে আর যদি 
বস্তু হয় সাবজেক্টে যদি ব্যক্তিগত এটা হয় আর ইট হবে এটা হি সি ব্যক্তি ক্ষেত্রে আর ইট হয় বস্তু ক্ষেত্রে আর সাবজেক্টে যদি প্লোরাল হয় সাবজেক্টি যদি প্লোরাল হয় তাহলে সবার ক্ষেত্রে দে হবে এটা ব্যক্তি হোক মানুষ হোক কিংবা বস্তুই হোক সবার ক্ষেত্রে তখন এই প্রণাউনটা প্রণাল হলে কি হবে দে হবে তাহলে সর্বশেষে সর্ব শেষে আমরা উক্ত টাগ কোয়েশনটির নিচে একটি হাইলাইট বা আন্ডারলাইন করে শেষে প্রশ্ন চিহ্ন ব্যবহার করব এই হচ্ছে আমাদের সাধারণভাবে করার যে একটি প্রক্রিয়া তাহলে স্টুডেন্টস চলো আমরা দেখি যে এই বাক্যগুলো ট্রাকুয়েশন আমরা করি এখন এখানে যে এম লিখেছিলাম না এম এখানেও আর একটি কথা আছে যে কিছু অক্সিলারি একরকম হলে লিখতে হয় আরেক রকম তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নোভা নট নেই তাই আমরা এখানে লিখব এমন্ট এই তো তারপরে তাই ব্যক্তি তাই এর প্রণাম লিখলাম আর আমি আন্ডারলাইন বা হাইলাইট এখানে সাথে সাথে অটো করে রেখেছি তোমরা দেখে নাও প্রশ্ন চিহ্ন সহ হ্যাঁ এটা করা আছে তোমরা দেখে নিতে পারো স্টুডেন্টস তাহলে এই হচ্ছে এমনটাই কিন্তু তোমরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো যে এমন হলে এমন হয় এমন একটি কথা বা এমন একটি পদ্ধতি আমি বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে থাকি যে এমন হলে এমন লেখবি তাহলে কেমন হলে কেমন লেখবি তোমরা আমি এই ব্যাপারটি এখানে দেখাচ্ছি যে যদি কখনো এমন হয় তাহলে 
তোমরা লিখবে আরট কিংবা এন্ড দেন যদি কখনো শ্যাল এন্টি এরকম হয় তাহলে এটা লিখবে এরকম শান্ত যদি কখনো উইল এন্টি হয় তাহলে লিখবে তোমরা এরকম এমন হলে এমন লিখ যদি কখনো যে মে বা আরেকটা আছে আমাদের কাছে খান এন ঠিক খান এমন হলে লিখবে এমন এরপর আছে মে এন এমন হলো তাহলে লিখবে মাই টুট তো চলো আমাদের সেই বাক্যে আমরা যা লিখেছিলাম তাহলে এখন আমরা এটাকে এই এম এন্টি হয়েছে এটাকে লিখবো আউট কিংবা এইট অথবা এইট আই দেন আমরা আরেকটি সেন্টেন্স এখানে সব জেলের আছে আর এন ঠি দে স্টুডেন্টস তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি তোমাদের এই ক্লাসগুলা তোমাদের চোখের সামনেই নিচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সহজেই অনুধাবনীয় এখানে কঠিন কিছুই নেই তারপর এই সেন্টেন্সটিতে যেটা আমি বলেছিলাম যে অক্সিলারি আছে কি নেই দেখতে পাচ্ছি এখানে অক্সিলারি নেই তাহলে আমি লেখব কি প্রিন্সিপাল বার অনুযায়ী ডু ডাস ডিট তো এখানে প্রিন্সিপাল বার বা সেখানে প্লেট পাস টেন্সের ভার এই জন্য আমি এটা লেখলাম ডিট অ্যান্ড ডি ডন্ট ইউ দেন এখানে আরও একটি বার বাসে প্রিন্সিপাল বার ডাস আমি এটাকে লিখবো ডাস অ্যান্ড ডি ডাজন্ট সি শিক্ষার্থীবৃন্দ নিশ্চয়ই তোমাদের বুঝতে আর কোনো প্রবলেম হচ্ছে না বুঝতে পারছ তো ধন্যবাদ সবাইকে আমি পরবর্তী ক্লাস এই ঠাক কোয়েশনের ক্লাস নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তো আশা করি তোমরা আমার পরবর্তী ক্লাসের সঙ্গে থাকবে আজকের মতো এখানেই জোহর রাজান পড়েছে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাস তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ সবাইকে